അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു എന്താണ് ഇഹ്സാൻ ഒരിക്കൽ ജിബ്രീൽ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഈമാൻ എന്ത് ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ജിബ്രീലിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉടനെ ഇഹ്സാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മറുപടി അൻതഅബുദല്ലാഹ അന്നക തറാ വ ഇല്ലം തകുൻ തറാഹു വ ഇന്നഹു യറാഹ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നിന്നെ സദാ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ അശക്തി ദുർബലത കാരണം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം എങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന പ്രകാരം ആരാധിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയുന്നുണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം കണ്ടനാടിയേക്കാൾ അള്ളാഹു ഓരോ മരീശ്വരിലേക്കും അടുത്തവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം അവനുണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഇത്യാദി വചനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മെ സദാ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നു അതിനാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നിഷ്കളങ്കമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എഹ്സാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരാധനയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതായി കാണാം ആരാധനക്ക് മതത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് കാരണം ഒരായത്തിൽ കാണാം മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാധനക്ക് ഇസ്ലാമിൽ വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഹ്സാനിനെ നിർവചിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകർ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതായി കാണാം എഹ്സാൻ രണ്ട് വിധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമതായി മനുഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ മറ്റു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിഥിയെ നല്ല രീതിയിൽ സൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിന് മിണ്ടാ പ്രാണികളോട് പോലും നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതാണ് അവരോടുള്ള എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ പ്രവാചകർ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുകയുണ്ടായി അറുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അറുക്കുക നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുക ആ അറുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ നന്മ ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ എഹ്സാൻ എന്നുള്ള പദമാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ആരാധിക്കാൻ അഥവാ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവേണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാരത്രിക മോക്ഷം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാൻ ഇത്യാദി അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം എഹ്സാനിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്